بسم الله عظيم القدرة والشان بسم الله عظيم القدرة والشان <تصفيق> شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسوي لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أوليب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم لا يؤمن أحدكم أتى أكون أحب إليه من بالده وولده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي صلاة والسلام عليك يا سجدي يا رسول الله خذ بيدي قل تحيلتي أدركني يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمم സ്നേഹവും ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ സാധാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ആദർശ ധീരരായ വിദ്യാർത്ഥി യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ മാന്യ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ കാളിയായ താജുൽ അലമ്മ തങ്ങളുടെ വലിയ ക്രാമത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വലിയന്റെ വലിയ മഹത്വം കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സാധുക്കളായ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നമ്മളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഖാദിമിങ്ങളെയും ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും പ്രവർത്തകരെയും സഹായിക്കുന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെയും നമ്മുടെയും ശാരീരികമായ മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കടബാധ്യതകൾ രോഗങ്ങൾ ഷുഫയാക്കി ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും സലാമത്തിലും ഇജ്ജത്തിലുമാക്കി തരട്ടെ അവരുടെയും നമ്മുടെയും ആക്കിപത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ബഹുമാനികളെ വയാള് ഞാൻ നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് മൂളൂറിലെ ഈ റൂസിന്റെ വയാലിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് നമ്മളെ മെയിൽക്കളത്തിലുള്ള മാസ്റ്റർ ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്റർ അവരാണ് ക്ഷണിച്ചത് സിദ്ധിക്ക് സഖാഫി പൊളിച്ചിട്ടില്ല അതിവിടെ ഉണ്ട് പ്രസിഡന്റും പൊളിച്ചിട്ടില്ല സെക്രട്ടറിയും പൊളിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ ഏൽപ്പിച്ചു പൊളിച്ചു പിന്നെ മൂണൂറ് മുമ്പേ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ചെറിയ പള്ളി ഉണ്ടാകുമ്പോക്കും വരുന്ന് വലിയ പള്ളി ആ ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് 
കുറേ പ്രാവശ്യം താജിലോയിലമ്മ തങ്ങളെ കൂടെ വന്നു കൂറത്ത് തങ്ങളെ കൂടെ ഒക്കെ വന്നു ആ മൂടൂറിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് നല്ലോണം സർവീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ലേട്ടാവും തീരുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ലേട്ടാവും അത് നല്ലോണം അറിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മൂടൂർക്ക് വരുന്നില്ല എന്നെ നിങ്ങൾ സലാമത്താക്കിയിരിക്കും മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരും തങ്ങന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് പത്ത് മണിക്ക് തീരുന്ന വാതിൽ മാത്രം പോയാൽ മതി എന്നാണ് ഏഴെ വന്നാൽ പത്തര മണി അതിൽ അപ്പുറം സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല കർശനമായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞത് ഗുളിക എടുത്ത് തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സുഗറും മറ്റൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളി അല്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ കിടക്കണമെന്ന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളി അപ്പൊ ഷെയ്ഖുന അനക്കുഞ്ഞു സ്ഥാർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള തുറുകായുസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് കിടക്കാറൊന്നും പറ്റൂല കുറെ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സിസ്റ്റം പാലിക്കണം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വാതിന് പോയാൽ മതി ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ തന്നെ നീയത്തി വെച്ചു പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ റബി ലവലിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസവും ഒഴിവില്ല അതെന്ത് കാരണം രണ്ട് ദിവസം ബാക്കി വെച്ചത് ഒന്ന് സിദ്ദീഖ് സക്കാബ് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കുളിച്ചു അത് ഓർക്ക് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ ബാക്കി വെച്ചത് ഓരോ ഒരു പീസപ്പെട്ട ആൾക്ക് കൊടുത്ത് അല്ലാത്തത് കലാസായി അപ്പൊ പക്ഷേ ഈ സമയം ആ നിലക്ക് പാലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് മാഷു പറഞ്ഞു എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഉസ്താദ് പത്ത് മണിക്ക് പോയിക്കോളി പത്ത് മണിയാകുമ്പോ കൂറത്ത തങ്ങ വരും തങ്ങ കുറച്ച് ഉപദേശിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ ദ്വാ കഴിയുമ്പോ പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും നിങ്ങ നിങ്ങളെ ഹാലിക്ക് പോയിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അയാൾ എന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നു അമ്മാ ഹാലോ ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചിനയാൾ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നു നോക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളുടെ മകള മകനായ ചെയ്ത് ശിഹാബുദ്ദീൻ സാദി തങ്ങളാണ് വന്നത് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുന്നിപ്പാടിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ അവരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒന്ന് ദ്വാരത്തിട്ട് പോയറാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും പറ്റില്ല അയാളുടെ പിന്നെ ഞാൻ ദ്വാരത്തിട്ട് പോകുന്നു അയാളോട് പറയണം അപ്പൊ തങ്ങന്മാര് ചിലപ്പോ മനസ്സിലി ആഹാ നീ അങ്ങനെ ദ്വാരത്തിട്ട് പോന്നാ ഈ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നിട്ട് കൂറ് പറഞ്ഞ കലാസ് പിന്നെ നമുക്ക് പോകുന്ന പണി ഇരിക്കല്ല അങ്ങനെയുണ്ട് നീ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആ അങ്ങനെയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജിലോ അല്ലമ്മ തങ്ങള് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ദേഷ്യം പിടിച്ച് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എവിടെയും ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടില്ലടാ പറഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നോക്കുമ്പോ അയാൾ ഏടി ഇരിക്കുന്നില്ല നടന്ന് നടന്നിരുത്തേ ബാക്കി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ താഹിർ ലഹദിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കല് ഒരു വലിയ മുതലാളി പറഞ്ഞു തങ്ങളോട് പറയണോ തങ്ങ അങ്ങനെയൊന്നും വലിയ വലിയ വിഷയം പറയണ്ട ഞാൻ തങ്ങളെ ഇരുത്തണ്ടരുത്തി ഇരുത്തുന്നു ആ പറഞ്ഞാൾ വന്നിട്ട് തങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ തങ്ങന്മാരുടെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല അയാൾക്ക് ആ ബുദ്ധി ഉണ്ടായില്ല തങ്ങളെ നിങ്ങൾ അയാൾ ഒരു ആചാരി അയാൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അയാൾ ഇരുത്തുമല്ല അപ്പൊ തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഇരിക്കട്ടെ പുരക്ക് മരിക്കുന്നത് വരെ പുരയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടിട്ട് പുരയിൽ പോയി ഇത് ഞാൻ കേട്ട് അനുഭവിച്ച് ആളെ വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ തങ്ങന്മാര് ഒരു വലിയ വയസ്സുള്ളവരാവട്ടെ ചെറിയവരാവട്ടെ വലിയ ആലിമാവട്ടെ ഏതാലും അഹുലുപയത്ത് തങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വില കൊടുത്തോളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പീസ് കൂട്ടും നിന്റെ ഒരു സമസ്തയും ഉണ്ടാവൂല ഒരു സംഘത്തെ ഉണ്ടാവൂല എല്ലാ ഹലാക്കായി പോകും മോഹൻ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ കേട്ടോ അഹുലുബൈത്തിനോട് കളിച്ചാൽ അഹുലുബൈത്തിന്റെ വിഷയത്തിന് പാർട്ടിയോ ഗ്രൂപ്പോ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നും കളിക്കാൻ പാടില്ല അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഓറും അല്ലയും നോക്കോട്ടെ ഞമ്മ ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ടേ വേണ്ട ആ പറഞ്ഞ തങ്ങ പറഞ്ഞൊരു സമമാ ഈ ത
നമുക്ക് ബാക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തങ്ങ പറയുമ്പോൾ അനക്ക് മുണ്ടാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ മുണ്ടാതിരുന്നു അലഹമില്ല തങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ദ്വാരന്നിട്ട് പോയി ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു പിടുത്തവും എൻ്റെ മുമ്പിലില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറൂസിൻ്റെ വയലിന് വന്നിട്ട് ഇരുന്നിനി ആ വയലെല്ലാം വലിയ വലിയ ആളുകളെല്ലാം മുമ്പ് തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഇനി തെക്കുന്നുള്ള ആളും വടക്കുന്നുള്ള ആളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ഉഷാറായി ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ഉണ്ട് പണ്ടേ വരുന്ന മനുഷ്യന് അയാൾ എത്ര ബാഗ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയും അല്ലേ ഇത്ര പറഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര ആവണം നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വാഗ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതുമല്ല ഇൻഷാ ഒരു കുറച്ച് സമയം മഹാനായ ഈ ഒലിയിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്ത് തരട്ടെ നമ്മളെല്ലാരും രോഗം അല്ല മാറ്റി തരട്ടെ പിന്നെന്ത് ചെയ്യും ഇൻഷാ ഒരു കുറച്ച് സമയം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിർത്തും പിന്നെ സമാപന ദിവസമല്ലേ വേറെ എന്തെല്ലാം പരിപാടി ഉണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിന്റെ നിർത്തിയാൽ അങ്ങനെ ആക്കാം അല്ലേ ഒരെല്ലാവരോടൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ആണ് അവർക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിരിസവും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പിരിസവും ഇല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് ആണ് കാരണം കുറച്ച് സമയം ആൾ പാപ്പ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ആളെല്ലാം പതിനൊന്ന് മണ്ട് ഉള്ളിൽ സാധ നിർത്താം അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹു തോഫിക്കേട്ടെ അപ്പോ വിശുദ്ധ റബീൽ അബ്ബൽ മാസം സുബാന അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ റബീൽ അബ്ബൽ മാസത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആയുസ് തന്നു അയാഫിയത്ത് തന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബായ മുത്തിന് പിന്നെ മധുഹ് പറയാനും കേൾക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് സൗകര്യം തന്നു അള്ളാഹുവെ ഇത് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ റബീൽ അവ്വലും റബീൽ അവ്വലിന്റെ പന്ത്രണ്ടും ആക്കാതെ ഒരുപാട് റബീൽ അവ്വലും നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തിനബിന്റെ മധുഹിന്റെയും മഹബത്തിന്റെയും മജിനസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് അവണ്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് എണിച്ചിട്ട് നിൽക്കണം മദീനത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സലാത്തു സലാമം ചെല്ലണം എല്ലാരും തങ്ങളിരിക്കി ഞങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട ഞങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാക്കൾ ചെലുതെ നിങ്ങൾ എണിച്ചപ്പോ ഇടയിലുള്ള കസാലെല്ലാം ഒന്ന് ഫുള്ളായി നോർക്കണം ഒറ്റ കസാലി ബാക്കിയാക്കാൻ പാടില്ല മോനെ ആ കസാലിന്റെ മുമ്പിലത്തെ കസാലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു കസാലി ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ കസാലും കസാല കൊണ്ടുണ്ട ഉള്ള കസാല ഇൻഷാല്ലാ ഫുള്ളാക്കിയാൽ മതി ഇടയിൽ ഒറ്റ കസാല ബാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പടെ ഇബിലീസ് വന്നിട്ടിരിക്കും അതാ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കസാല ബാക്കി ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ നോക്കണ്ടോ ഞാനല്ല ഹരീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിൽ നമുക്ക് ഒരു സലാത്തു സലാമും ചെല്ലാം ഇൻഷാല്ലാ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കസാലകളൊക്കെ ഫുള്ളാക്കിയിട്ടിരിക്കണം ഇനി മതിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ മദ്രസന്റെ ബെഞ്ചോ കസാല കൊണ്ട് വന്നിട്ട് സദസ് നല്ല ഒരു മജ്ലിസ് ആക്കണം ഹരീബായ محمد الرسول الله ورق صلاة محمد الرسول الله الله هو النهبيب بشد مدينة النمن نمى لأي مجلس لك نوكن دند ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൽബ് വല്ലാത്ത സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് സുബാനല്ലാ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്ന എന്നെ ലോകത്തൊന്നും വായിക്കാനും എന്റെ പേരില്ലാണ്ടാക്കുവാനും എന്നെ ജനിച്ച മാസം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാനും എന്നെ എന്നെ ജനിച്ചതായിരിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ ഒന്നുമല്ലെന്ന് പറയാനും ലോകത്തൊരുപാട് സിയോണിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് പാശ്ചാത്യവർ ഒരുപാട് പത്താനക്കാർ ലോകത്ത് എന്റെ ആശുപത്രികള് എന്റെ മുഹബീങ്ങള് എന്നെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവര് എന്നെ കാണാൻ ആശിക്കുന്നവർ എന്റെ മധുഹ പറയുന്നവർ റബ്ബേ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ അവരോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് വല്ലാത്ത മഹബത്താണ് 
എന്തുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകം അത്രയും മോശമായി പോയില്ലേ അത്രയും മലീമസമായില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇന്നത്തെ ഞാൻ രാവിലെ മാധ്യമം പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി അവര് നടക്കുന്ന ഒരു മലയാള പത്രമാണ് മാധ്യമ പത്രം ആ പത്രം നോക്കിയപ്പോൾ ആ പത്രത്തിൽ ഒരു മുജാഹിദിന്റെ മൗലവി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുജാഹിദിന്റെ സെക്രട്ടറി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റബീൽ അബ്ബലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഘോഷയാത്ര നടത്താനോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്താനോ ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല അതാണ് കാര്യമായി പത്രത്തിൽ കൊടുത്തത് റബീൽ അബ്ബൽ വന്നത് അവർക്കറിയില്ല റബീൽ അബ്ബലിന്റെ മഹത്വം അവർക്കറിയില്ല ആഘോഷം അവർക്കറിയില്ല റസൂർസാനെ അവർക്കറിയില്ല ആകപ്പാട് പറഞ്ഞത് ആ റസൂർസാന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് മറ്റൊക്കെ ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും റസൂർസാന് ഈ ലോകത്തൊന്ന് മായിച്ചു കളയാൻ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ മദീനത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ മദീനത്തെ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ പച്ച കുപ്പന ഇല്ലാതെയാക്കാൻ എന്തിനേറെ പറയുന്ന തങ്ങളുടെ ആ കബിർനെ തന്നെ കളച്ചിട്ട് മാന്തി അറിയാൻ വരെ ആളുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നൊരു സമാനിൽ ആ മുത്തിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബൈത്തു ചൊല്ലാം നമുക്കൊരു സലാത്തു സലാമും ചൊല്ലാം അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഈ മുളൂറ് ജമാത്ത് വള്ളിന്റെ അപ്പോഹുവിന്റെ ഔലിയുക്കളെ പരിസരത്ത് ഞമ്മളെ ഈ നിലക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് മദീന ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഹദീബായ മുത്തുറസൂറുള്ളാന്റെ കൽബ് കുളിർമയാകുന്നു കണ്ണ് കുളിർമയാകുന്നു വല്ലാത്ത സന്തോഷമാകുന്നു ഒന്നിങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു ഞാൻ സാധുക്കളായ ഞമ്മളെ അങ്ങോട്ട് മഹബത്ത് വെക്കുന്നു അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ ഈ സലാത്തു സലാമും ചൊല്ലുമ്പോൾ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് റോട്ടിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നോ മദീനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നിന്നെയും കാണട്ടെ നീ എവിടെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടാൽ നിന്നെ കാണാൻ ഹബീബായ മുത്തനബിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കൂട്ടത്തിൽ കൂടാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ അവൻ നരകത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു അതിന്റെ നിൽക്കാതെ ബസ് വണ്ടിന്റെ അടുക്കലോ ബൈക്കിന്റെ അടുക്കലോ കാറിന്റെ അടുത്തോ ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തോ ഐസ്ക്രീമിന്റെ വണ്ടിന്റെ അടുത്തോ മക്കളുണ്ടോ ബാല്യക്കാരുണ്ടോ ഒക്കെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങളുണ്ട് മൂത്ത ആലിമിങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗീതായ തങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഹദീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ നോട്ടം ഇവിടത്തെ കാണാൻ ആ നോട്ടത്തിൽ നീ പെട്ടോ ബിലീസിന്റെ പിടുത്തത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് മുത്തുനബിന്റെ നോട്ടം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ അതിൽ നീ ഒന്ന് കണ്ണിൽ മുത്തുനബിന്റെ കണ്ണിൽ പെടാൻ നിന്നെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ നീ ഒരു പക്ഷേ ബന്നത് വാല് കേൾക്കാനല്ല ബന്നത് സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകാനാണ് ഈ എന്നാലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു നിന്നാൽ നല്ലവരെ കൂടെ നിന്നാൽ നിന്നവനും പരാജയപ്പെട്ടു പോകൂല അവരെന്തുദ്ദേശത്തിൽ വന്നാലും വിഷയമല്ല എന്ന് അബാഹുവിന്റെ റസൂം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെ കൽപ്പിന് എല്ലാവരെ കണ്ണിന് കൽപ്പിന് അബാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് ആ ശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ൂരിയാനബി ഹബീബലീകുംബി 
عروس الخاف القين يا مؤيد يا ممدد يا إيما من قبل طين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب عليكم صلوات الله علي ارحم الراحم يا رب لن جل صلاه سلام حبيب المدهوغلم ها بشد حضرت لك ديكلك يا رب كانك يا رب ونيوت تيرني نوكان اي ساندكله ايتدكان نيورنا بودكده الله ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവർ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സലാത്തു സലാമം ചൊല്ലിയവർ ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവർ ആരെവിടെയുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ മുഴുവനും ഞങ്ങളുടെ മുഴുവനും സർവ പാപങ്ങളും ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്തു തരണേ അള്ളാ രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ വല്ല അപകടവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജിലിസ് മുതൽ അത് ഞങ്ങളെ വക്കം നീക്കി ഞങ്ങളെ മരണം വരെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മതിലായി സ്വലാത്തിലായി മഹബത്തിലായി പ്രേമത്തിലായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണം റബ്ബേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പൂമുത്തുമുഖം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ കാണിക്കണം റഹ്മാനെ ആ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ മുഖത്തീമാൻ നിന്റെ പ്രഭ ചൊറിഞ്ഞ് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം എല്ലാരും മജിലിസിൽ അടുത്തിട്ട് കസാല ഒന്നും ബാക്കി വെക്കാണ്ട് ഇരുന്നോ കസാല കൊടുന്നത് തീർന്ന റൂസിന് കുറച്ച് ഏറെ കസാല കൊണ്ടുണ്ടേ അവിടെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ കസാല ഒന്നും അടുത്തിരുന്നോളി അള്ളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ സൗണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി ശബ്ദം കുറച്ച് തെള്ള് കുറക്കണോന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇവിടുന്ന് അനൗസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് തെള്ള് കുറച്ച് ശബ്ദം കുറച്ചാലും മതി പിന്നെ കഴിഞ്ഞതും ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് പറയുന്നത് പോയിട്ട് തന്നെ പറയാം മൈക്ക കിട്ടിയ പ്രണവൽ തന്നെ ഇല്ല കേട്ടാ ആ എല്ലാം പഠിക്കണം പഠിക്കാനും കണ്ട് പഠിപ്പാട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വരുന്നത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ വാണ്ടന്മാരോട് കുറച്ച് കസാല കൊണ്ടു കൂടി പറയും കുറെ ആൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഒന്നൊരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് നൂറ് കസാല ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ആ എന്നാ വിളിക്കുന്ന ആകാശം അള്ളാഹു സലാം സമീപതിയോ അത് ഓരോ ഏൽപ്പിച്ച പോലെ ഓരോ എടുക്കും പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഉണ്ടാവില്ല കൊറേ ആൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ കസാല നിനക്ക് വേണ്ട പോലെ എന്താ ആ അല്ല നിന്റെ കസാല വേറെ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ സഹോദരന്മാര് ഇവിടെ കൊല്ലം തോറും കഴിക്കുന്ന രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ കഴിക്കുന്ന ഒറൂസാണ് അന്ന് വരുമ്പോൾ മക്കാമിന്റെ പണിയൊന്നും ഇത്ര ആയിട്ടില്ല എപ്പം കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പണിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ ടൈൽസും മറ്റുള്ള പണിയെല്ലാം വേണം അല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് ബോക്സ് ടൈൽസ് എല്ലാം വേണം അതെന്താ ഡെസ്ക് ആ ഡെസ്ക് വെച്ചിട്ട് പൊളിഞ്ഞാ കണക്കായി പിന്നെ ബെഞ്ചില്ലേ ഡെസ്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരി ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കൽ ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മയക്ക് വേണ്ടത് ആരുന്നപ്പോ മ
അങ്ങനെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും ഞമ്മവരെ കൂട്ടാക്കണം ഞമ്മ കൂട്ടാക്കൂല ഞമ്മ കൂട്ടാക്കിരിക്കുമ്പോ ഞമ്മളെ അവർ തീരെ കൂട്ടാക്കൂല അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കണക്ക് അള്ളാഹു ഓരോ പൊരുത്തത്തിൽ നമ്മൾ ആക്കി തരട്ടെ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന ആള് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ആള് ബോർബന്ദറിലേക്ക് പോകുന്ന ആള് കാർവന്ത് കാർവേറിലേക്ക് പോകുന്ന ആള് പിന്നെ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന ആളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് സിയാറത്താക്കിയിട്ട് എന്റെ കച്ചവടല്ല റാഹത്തായെങ്കിൽ ഇൻഷാ ഞാൻ ഇന്നൊരു സംഗതി ഈ മക്കാമിലേക്ക് നേർച്ചാക്കുന്നു അങ്ങനെ നീ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് പോയാൽ നിന്നെ കണക്കിലെടുക്കും നീ കണക്കിലെടുക്കാണ്ട് ദൂരെ ഏതായിരുന്നാലും മുമ്പത്തേനേക്കാൾ വളരെ മാറ്റമുണ്ട് മൂളൂരു മുടിപ്പ് മൂളൂരു രണ്ടു മൂളൂറുണ്ട് കാപ്പ് മൂളൂർ വേറെ മുടിപ്പ് മൂളൂർ വേറെ ചില ആൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മൂളൂർക്ക് പോയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്തും ഓർമ്മ മനസ്സിലാക്കി കാപ്പ് മൂളൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മൂളൂറില്ല ഇവിടെ മുടിപ്പിന്റെ അടുത്തൊരു മൂളൂറുണ്ട് അടുത്തേക്കാ പോകുന്നു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പാർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ നല്ല പള്ളിയും മക്കാം അന്നിടത്ത് ഏറ്റക്ക് കറങ്ങാനൊന്നും കഴിയില്ല ഇപ്പൊ കുറെ ഗ്രൗണ്ട് സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഗതിന് തേജിൽ അഴിമ തങ്ങൾ ചവിട്ടിയ ആ നാട്ടിന്റെ പറക്കത്ത് അള്ളാഹു ചാല അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരെ തണൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഇന്നിപ്പൊ സമാപന ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് റബി ലവലിന്റെ മാസമായതുകൊണ്ടും ഇന്ന് കുറച്ച് റസൂറുള്ള മധുഹി പറയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ഞമ്മന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ മധുഹി ഞമക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ ഞമക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല അറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ മധുഹി പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊന്നും പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഒരു മുഗ്നിനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹിമാൻ ഒരു മുഗ്നായ മനുഷ്യന്റെ ഹിമാനിക്ക് പൂർണ്ണത കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഹിമാൻ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും പറഞ്ഞു ഹബീബായ റസൂറുള്ളയും പറഞ്ഞു എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ പെണ്മക്കളെ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചിട്ട് ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കാനല്ലേ മൂളൂർ ജമാഅത്തിൽ നീ മെമ്പറായത് മുടിപ്പ് ജമാഅത്തിൽ മെമ്പറായത് വേറെ ജമാഅത്തിൽ മെമ്പറായത് നിനക്കിന്റെ കബറിൽ പള്ളിന്റെ അടുത്തൊരു കബർസ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ എന്നാൽ ഈ മാൻ കിട്ടി മരിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ പള്ളിന്റെ കബർസ്ഥാനിൽ കടക്കാനാണല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും പറഞ്ഞു ഈ എന്ത് പറഞ്ഞു സുഹാനല്ലാഹിബായിരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും തന്നെ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈമാൻ പൂർണ്ണമാവുകയില്ല എവിടെ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാനും അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് സുഭാനല്ലാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആയത്തിൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു നിന്റെ മാതാപിതാക്കള് നിന്റെ മക്കള് നിന്റെ ജേറ്റാനുജന്മാര് നിന്റെ കുടുംബക്കാര് നിന്റെ ഭാര്യമാര് നിന്റെ കച്ചവടങ്ങള് നിന്റെ വീടുകള് നിന്റെ സമ്പത്തുകള് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊണ്ട് കുറാൻ എന്നൊന്നുണ്ട് സുഹാറല്ലാ എന്നി എന്നി ഒരുപാട് കാര്യം എണ്ണിയിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഈ നിന്റെ ഉപ്പയും നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ ഭർത്താവും നിന്റെ കുടുംബക്കാരും നിന്റെ കച്ചവടവും നിന്റെ പാർട്ടിയും നിന്റെ മുതലും നിന്റെ സമ്പത്തും നിന്റെ വീടും ഇതെല്ലാം 
നിന്റെടുക്കലുണ്ടാകുമ്പോ നിനക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹമുണ്ടാവേണ്ടത് ആരോടാണ് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് അല്ല നിന്റെ മക്കളോട് അല്ല നിന്റെ ഭാര്യമാരോട് അല്ല നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് അല്ല കുടുംബത്തിനോട് അല്ല നിന്റെ ബിസിനസ്സിനോട് അല്ല നിന്റെ സമ്പത്തിനോട് അല്ല നിന്റെ വീട്ടിനോട് അല്ല പിന്നെയോ നിനക്ക് ഏറ്റവും മഹബത്തുണ്ടാവേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് അപ്പാഹുവിനോടാണ് അതേപോലെ അപ്പാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുമാണ് നിന്റെ കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പാഹുവിനുള്ള മഹബത്തും അപ്പാഹുവിന്റെ റസൂലിനുള്ള മഹബത്തും നിന്റെ കൽവിലുണ്ടോ പ്രേമമുണ്ടോ സ്നേഹമുണ്ടോ എങ്കിലേ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ ോകത്തുള്ള നിന്റെ മാതാപിതാക്കളില്ലേ നിന്റെ മക്കളില്ലേ നിന്റെ കരളിന്റെ ഘട്ടങ്ങളായ മക്കളില്ലേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരില്ലേ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ സർവ സർവ കാര്യങ്ങളെക്കാളും ആളുകളെക്കാളും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം ആരെ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന് എന്നെ സ്നേഹിക്കാതെ വരാനും മൂമിനല്ലേ അല്ല പൂർണ്ണത കിട്ടുന്നില്ല ഹബീബിനോട് മഹബത്തില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഇമാൻ ഇല്ല ആ മഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സുന്ദത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ മക്കൾക്കും ഞങ്ങളെ ഫാമിലികൾക്കും നീ തരണേ ആ മഹബത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സഹോദരന്മാരെ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണ്ടേ ആളാരാണെന്നറിയണ്ടേ ആളെ അറിയാണ് നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയോ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു തങ്ങള് വന്നു എന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ തങ്ങള് വന്നു ഇവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാള് ഈ തങ്ങായി ഇതിന് നടന്നു വരുമ്പോ ആ തങ്ങളെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു നാടനാണ് എങ്കിൽ അയാളും ഇയാളും ഒക്കത്തെ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇയാളെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇയാളെ ബാക്കിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് അയാൾ വരുന്ന കാണാം അപ്പൊ വേറൊരുത്തം പറയും നീ ആരെയാ ബാക്കിലേക്ക് തള്ളിയത് എന്തേ അയാള് തങ്ങളാണോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഒരായിരം റുപ്പന്റെ നോട്ട് ആയിരം റുപ്പന്റെ ഒരു നോട്ട് നല്ല കളറുള്ള പുതിയ നോട്ട് അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ രണ്ട് വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സിന്റെ ഒരു കിടാവ് ആ കിടാവ് പാഞ്ഞോണ്ട് പോയിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ചുരുട്ടി തുപ്പി തുപ്പിട്ട് കടം കണ്ട എന്തേക്കാ ആ നമ്മള് മന്ത്രി സുഹാനല്ല ഇയാൾക്ക് സകലാസ്പുരത്ത് പോണം മന്ത്രിമാരാണല്ലോ പിന്നെ തിരക്കുണ്ടാവല്ലോ ഒരു ഒരു സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് അതല്ല അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ അങ്ങനെ പാടാനും ദർഗ ഷെരീഫ് മൂലി ഉമ്മി തർക്കാർ ഇതര ഉറുസിന ഈ ഒന്നു സന്ദർഭ സഭയിൽ നമ്മ ജൊത്തെ ഉപസ്ഥിതരു നമുക്ക് വിശേഷവാഗി ആ ഒരു മാർഗദർശന സലേജ് നടത്തിരുന്ന നമുക്ക് വിശേഷവാദ മാർഗദർശന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനിരുന്ന ഹുസൈൻ സഹദി കേസഡ് ഉസ്താദ് അവരെ വേദിക്കെ മേൽ ഉപസ്ഥിതരുന്ന എല്ലാ ഗൗരവത ഉലേമാകളെ ഗൗരവത ഉമാരാക്കളെ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ಊರಿನ ಉಲೇಮಗಳೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೆ ಉಮರ ಅಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಿತ್ರರೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರೆ ಇನ್ನಿತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆ ಈ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆ ನಾನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಪಲಕ್ಕೆ ಮುಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ 
ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಉಳೆ ಮಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರ ಗೌರವಿತ ಉಮರಕಲ ಒಂದು ದುವಾ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬಹುಮಾನದ ಹುಸೇನ್ ಸಹ ದೇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುವಂಥ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗುವಂತಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಕೆ ಸಿ ರೋಡ್ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಕೆ ಸಿ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿ ನಗರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು ಕೆ ಸಿ ರೋಡ್ ಹೇಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಮಾನದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹಿದ್ ಹೊಸಾದ ಅಂತ ನಾನು ಬಾಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸತ್ಪ್ರಜಾಗಿ ನಿಂತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಯುವಕರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಒಲೆ ಮಾಗಂಥ ವಿಚಾರ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ನಾವು ಒಲೆ ಮಾಗ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಹಾಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಲೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ ಯಾರತ್ತ ದುಡ್ಡಿದೆ ಯಾರತ್ತ ಕಾರ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಹಾಕಲ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಉಲೆ ಮಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ತಾವೆಲ್ಲ ದುವ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇದೀಗ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರ ದುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಆಗಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ದುವ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಕತ್ತಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಇನ್ನಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಹಂಚು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುರಿತು ಬಹುಮಾನದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಧಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದುವ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹುಲೆ ಮಗಲ ಉಮರ ಕಲ ದುವ ಅನ್ನು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಸಚಿವನಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಚಿವನಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಿರಿ ಯುಟಿ ಕಾದರೆ ಹಿಂದೆ ದಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಯುಟಿ ಕಾದರೆ ಆಗಿ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಪವರ್ ಉಲೆ ಮಗಳ ಪವರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆದಂಥ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಭರಣ ಗೋಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ
മന്ത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും പോന്ന മുന്നത്തെ പോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോകുന്നില്ല പോലും നടക്കുന്നില്ല തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല കുറെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഇപ്പൊ സകലാസ്പുരത്തേക്ക് പോകണം മൂലാക്കന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ ഉറക്ക ചെയ്ത പണിയാ മന്ത്രിമാർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് ഉറങ്ങും അതിന് കൂർക്ക് അത്ര ഉറക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ പക്ഷെ എല്ലായിടത്തേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ ഒരു വർക്കത്തുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് അല്ല വർക്കത്ത് കൊടുത്താല് മനുഷ്യന്റെ ടൈമിന് അല്ല വർക്കത്ത് കൊടുത്താല് എല്ലായിടത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അതായത് സ്വഭാവമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന കാന്തപുരം സാഹിത്യത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നലെ നോക്കുമ്പോ വൈത്തിൽ മുക്കത്തസിൽ ഉണ്ടാവും പിറ്റേ ജോർഡാനില് പിറ്റേ നോക്കുമ്പോ പലസ്തീനില് പിറ്റേ നോക്കുമ്പോ ഡൽഹിയില് പിറ്റേ നോക്കുമ്പോ മലേഷ്യയിൽ പിറ്റേ നോക്കുമ്പോ മൂളൂരിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹു താല ഓരോ സമയത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ബർക്കത്ത് ഇനി വേറെ ആരും അത് എങ്ങനെ പോന്നെ അത് എങ്ങനെ അയാൾ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മ പല്ല് കുത്തിട്ട് പല്ലും നൊണ്ണും പൊട്ടിക്കാന്നല്ലാണ്ട് അത് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അള്ളാഹു തല ഓരോരുത്തർ കൊടുക്കുന്ന ബർക്കത്ത് ഞമ്മാരും കൊടുത്തതോ ഞമ്മക്ക് കൊടുത്തത് ഞമ്മക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കാം ഒരു പാർട്ടി കൊടുത്തെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കാം ഒരു സംഘടന കൊടുത്ത സംഘടനക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കാം അള്ള കൊടുത്താല് ആർക്കും ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു താല നമുക്കും ആ നിലക്കുള്ള സമയത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആയിരം ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഇവിടെ നല്ല നോട്ട് അച്ഛൻ ചെറിയ കുട്ടി കണ്ടപ്പോ അതിനെ കിടാ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നോട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഇതിന് എത്ര വലിയ ഇതിന് എത്ര ബലയുണ്ട് എന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല കട്ട്ലാസ് നട്ട് കണ്ട് ഉമ്മ എന്നാ ഉമ്മ നിലത്ത് പോനെ എന്നെ ചുട്ടിട്ട് തുപ്പിട്ട് കിടിച്ചു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഒരു എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് വയസ്സിന് ചക്കം വന്നു ആ പാഞ്ഞു കൊണ്ട് വന്നു പാഞ്ഞു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഉണ്ടാക്കിട്ട് എറിഞ്ഞേനെ വേ എടുത്തിട്ട് നേരെ ആക്കിട്ട് തുപ്പി നേരെ ചോർച്ചിട്ട് ഉമ്മ ഉമ്മ ഇതാ ആയിരം റുപ്പന്റെ നോട്ട് ഉമ്മ ആയിരം റുപ്പന്റെ നോട്ട് അപ്പൊ ഉമ്മ വേ നോക്കിട്ട് ആയിരം റുപ്പ മേനെ നോക്കാം 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 അതിന് ചെല്ലണ്ട ചെല്ലണ്ടായത് ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല കടലാസ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ആയിരം ഉറപ്പിന്റെ നോട്ടാണ് ഇതിന് വിലയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഉമ്മന്റെ അടുത്തപ്പോ അയാൾക്കാളും വിലയുണ്ട് ആർക്ക് അറിയിക്കുന്ന വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ അതിനെ എടുത്തിട്ട് വേ അടുപ്പിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് കടിച്ചിട്ട് തുപ്പിയിൽ നിന്ന് ചോർച്ചിട്ട് സമാക്കിയിട്ട് ഇസ്തൂരി പെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇസ്തൂരിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല നോട്ടാക്കിയിട്ട് ഉമ്മ വെച്ചു എന്തേ കാരണം അതിന്റെ വിലയും വിലയും ആ ഉമ്മ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ നോട്ടിന് ആ ഉമ്മ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എപ്പോ ഉമ്മ അതിനെ പറ്റി എൽബുണ്ടായപ്പോൾ ഇതുപോലെ സലാത്ത് പോരാ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കട്ടെ സലാത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഡയാലിസിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ ബറക്കത്ത് മുഹമ്മദ് സലാത്ത് നല്ലോണം ചെല്ലണം ഓരോരുത്തന്റെ കയ്യിൽ മരിക്കുമ്പോ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം സലാത്ത് വേണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ വയസ്സത്തരായി നാപ്പത് അയ്മ്പത് അറുപതെല്ലാം വയസ്സായില്ലേ ഇതെങ്ങും ചെല്ലിയിട്ട് വെച്ചിന ഇല്ലോത്താര ജാഗന്റെ അതിന്റെ ആർ സി എല്ലാം നേരാക്കിട്ട് വെച്ചിന് കാരണം മരിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന മക്കൾക്ക് ജാഗന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ അതിന്റെ ക്ലിയറൻസ് എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിനി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോ പഴയ ആർ ടി സി ആന്നില്ലാണ്ട് പുതിയ ആർ ടി സി എല്ലാം ആക്കി ഏ ഉപ്പാപ്പ അത് അതെല്ലാം ചോദിച്ചത് ആഹ്റത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെലിയിട്ട് വെച്ചിന ഇല്ല ജാഗന്റെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിരുന്നു ഇയാൾ പറഞ്ഞ അതാ ഈ ജാഗയും സ്വത്തും ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർത്ത് അല്ലാതെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചൊച്ചു വെച്ചോ അതിൽ വലിയ വിഷയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മിസറിലേക്ക് പോയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ ബീവിറല്ലാഹു അന്ന മക്കാമ കാണാം 
വാഹുവിന്റെ വലിയ തോഫീഹുകൊണ്ട് കൊണ്ട് എല്ലാ തങ്ങമാരെ ദ്വാരന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആ മിസ്റിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞു ും ഫലസ്തീനിലും ബൈത്തലും മുക്കദ്ദസിലും സുബാനടുത്തും റിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെടുത്തും അഹമ്മദ് ബദവി തങ്ങളെടുത്തും ഇബ്രാഹിം ദസൂഖി തങ്ങളെടുത്തേക്കും അബുൽ ലഷിനി ഷാദിരി തങ്ങളെടുത്തേക്കും ജുനീദിൽ ബഗ്ദാദിന്റെ അടുത്തേക്കും മെറൂഫുൽ ഹർക്കിന്റെ അടുത്തേക്കും ഇമാം ബസൂരിന്റെ അടുത്തേക്കും അതുപോലെ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെടുത്തേക്കും ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങളെടുത്തേക്കും ഒരുമാനപ്പെട്ട നഫീസത്തിൽ മിസ്ലിന്റെ അടുത്തേക്കും അലി ബിൻ അബി താലി പറഞ്ഞുള്ളാഹിന്റെ അടുത്തേക്കും ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ കിടന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ തോഫീണം റഹ്മാനെ സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മമാരെ ആ കൂട്ടത്തിൽ സ്പീസത്തിൽ മിസ്രിയാദീദിന്റെ മക്കാം വലിയ പള്ളി കാണാം മസ്ജിദിന് സ്പീസത്തിൽ മിസ്രിയാ ആ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് പള്ളി ആ നാടിന്റെ പേരും ഉമ്മാന്റെ പേര് തന്നെ ആ ഉമ്മാന്റെ വലിയ മക്കബറ കാണാ ആ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് സിയാറത്തിന് പോകും നമുക്ക് പേടിയാകും അത്ര വലിയ ദർബാറാണ് അത്ര വലിയ മഹത്വമാണ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഉമ്മ ഓ മൂളൂരിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പെണ്മക്കളെ മൊബൈലിന് അടിമപ്പെട്ട് മൊബൈലിന് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് തുറന്നിട്ട് നെറ്റ് തുറന്നിട്ട് കാൻ കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന പെണ്ണേ അവരെ പൂട്ടുന്ന ഉമ്മ പഠിച്ചോ നിന്റെ ദിന്യാവിന്റെ നെട്ട് നിന്റെ ദിന്യാവിന്റെ ഡിഗ്രി നിന്റെ ദിന്യാവിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മാ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവനുള്ള കാലത്തല്ലേ അത് നടക്കുന്നത് സുബാരല്ലാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോക്കുന്നത് ആരടി മണ്ണിന്റെ അടിയിലല്ലേ അതാണ് ലഫീസത്തിൽ മിസ്ലിയ ഉമ്മ ചിന്തിച്ചത് സുബാനല്ലാ ദിന്യാവിന്റെ ജീവിതം നിസ്സാരമാണ് അത് താൽക്കാലികമാണ് അത് കുറഞ്ഞതാണ് ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം വളരെ കുറഞ്ഞതാണ് അതിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവൻ അങ്ങേറ്റത്തെ നിന്യനാണ് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചില്ല നിഫീസത്തിൽ മിസ്രിയാവുമ്മ അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോകത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ജനങ്ങളത് നിഫീസത്തിൽ മിസ്രിയാ ദീപിന്റെ അടുക്ക് പോകുന്നു ഇമാമുന ശാസ്ത്രീ തങ്ങൾ പോയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഇമാമികൾ മുഴുവനും പോയില്ലേ വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കൾ പോയില്ലേ ഇപ്പോഴും പോകുന്നില്ലേ എന്റെ ഉമ്മാസിയാന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കണക്കില്ലാത്ത ഹത്തമുൽ അതുപോലെ കോടിക്കണക്കിൽ സ്വരാത്ത് രാത്രി വറക്കില്ല വറക്കം വരുന്നില്ല എന്തേ എന്റെ ഹബീബായ മുത്തിനബിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചെല്ലന്റെ സലാത്ത് മുഴുവനും ചൊല്ലിയില്ലല്ലോ ഒരു രാത്രി തന്നെ എത്ര സലാത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിൽ സലാത്ത് ചെല്ലാതെ നഫീസത്തിൽ മിസ്ലിയാദീപിന്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ദിവസത്തിലൂടെ ഹത്തം തീർക്കാതെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്തേ ഉമ്മാ പിന്നെ ആ ഭിന്നോ നാളെ തീരും ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുന്നൊരു ജീവിതം എനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന അതാണ് എന്റെ ജീവിതം പിന്നാവിന്റെ ജീവിതമല്ല മോളൂറിന്റെ ജീവിതമല്ല ജീവിതം പിന്നെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവിതമാണ് ജീവിതം അതിനുശേഷം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെ തീരുള്ള ജീവിതമാണ് സുഖാനമ്മാ അതിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചു നഫീസ തുൽമിശ്രിയാ ബീവി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വയസ്സായ രക്ഷിതാക്കള് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടകര് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരാ എപ്പോഴും നിന്റെ മൊബൈൽ തുറന്നിട്ട് എടാ അതിൽ നെറ്റോ മറ്റതോ തുറന്നിട്ട് അതിലെപ്പോഴും സംസാരിച്ചോണ്ടും ചിരിച്ചോണ്ടും കളിച്ചോണ്ടും റോട്ടിലും വണ്ടിയിലും വീട്ടിലും കാലം കളയുന്നവനെ നിനക്കൊരു നാവ് നിനക്കൊരു ശരീരം നിനക്കൊരു ബോഡി നിനക്കൊരു കൽബ് ആര് തന്നതാണോ ഏതോ കമ്പനി പാസാക്കിയതല്ലടോ ഏതോ മുതലാളി തന്നതല്ലടോ ഏതോ പാർട്ടിക്കാർ തന്നതല്ല നിന്റെ നാവ് നിന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ തലച്ചോറ് നിന്റെ കൽബ് നിനക്ക് തന്നതാരാണ് ഉടമസ്ഥനായ യജമാനരായ അർഹമുറാഹിമായ മാലിക്കിൽ മുൽക്കായ അല്ലയല്ലേ ആ അമ്മ സൂറത്ത് യാസീനിൽ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ലോനഷാവ് ലതമസ്സുന അനഅഇനിഹിം ഫസ്തബഖുസ്സുറാത് ഫഅന്നയുസുറു ഓ കുരത്ത കടാക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാം കാണുന്ന ഹറാം കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ 
നെറ്റ് തുറന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിനോടാണോ നീ സംസാരിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരമാണോ നീ കാണുന്നത് എടാതിന്റെ കണ്ണിനെ മായിച്ചിട്ട് ആ കണ്ണിനെ നമ്മൾ മായിച്ചു കളയും അവന്റെ മുഖത്ത് കണ്ണില്ലാതെ ആക്കി കളയാ നമുക്ക് കഴിയും ബാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ഈ കുരുത്ത കടാക്കുന്ന ആണിനെ ഈ കുരുത്ത കടാക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഈ തണ്ണാത്തിൽ തമാടി തരം ചെയ്യുന്നവനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിന്ന സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ അവനെ നമ്മൾ പന്നിയോ നായോ കണ്ടാമൃഗമാക്കിട്ട് കോലം മറിക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിയും മാഹുബിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തേ പേടിയില്ലാത്ത കളിക്കുന്നത് എന്തേ പേടിയില്ലാണ്ട് ധിക്കരിക്കുന്നത് ആരോടാണ് സുഹൃത്തെ കളിക്കുന്നത് ആരോടാണ് നേതാവെ കളിക്കുന്നത് റബ്ബിനോടാണോ റബ്ബിന്റെ ദീനിനോടാണോ ഹബീബായ റസൂറുള്ളയോടാണോ വേണ്ട അതൊക്കെ നിർത്തി അത്യാവശ്യത്തിന് വേണു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോ അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിച്ചോ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാത്ത നിന്റെ കണ്ണും നിന്റെ നാവും നിന്റെ കൽപ്പും നിന്റെ കാതുമെല്ലാം സ്വരാത്തിലായി നല്ലതിലായി ചെലവഴിച്ചോ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ കണ്ണ് ഞങ്ങളെ കാതി ഞങ്ങളെ നാവ് നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാട് അള്ളാ നിന്നോട് മറച്ചു വെക്കാനില്ല പക്ഷേ നീ ഞങ്ങളെ കണ്ണിനെ വായിച്ചില്ല ഞങ്ങളെ നാവിനെ നീ നട്ടപ്പെടുത്തിയില്ല ഞങ്ങളെ കാതിനെ നീ നീക്കിയില്ല ഞങ്ങളെ തലച്ചോറ് നീ മാറ്റിയില്ല ഞങ്ങളെ ഭ്രാന്തനാക്കിയില്ല ഞങ്ങളെ മൃഗമാക്കിയില്ല അതിന്റെ വലിയ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാ എനെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ ആയിരക്കണക്കിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിവച്ച ഉമ്മമാര് ലക്ഷക്കണക്കിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിവച്ച ഉപ്പമാര് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നീ തരണേ അമ്മോ ഒരു മൗരുദിന്റെ സരസ് നടക്കുമ്പോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സലാത്ത് ചെല്ലാൻ വരെ 